নমস্কার বন্ধুসক আপনার সকলে কেরিয়ার বলতে বহুত বহুত স্বাগতম আজ আমি পুনের একটা নতুন রিক্রুইটমেন্ট এডভার্টাইজমেন্টর নটিফিকেশনের বিষয়ে আলোচনা করবলে গে আসো পুলিশের নতুনকে রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে জুনিয়র এসিস্টেন্টর কারণে আর একটা নতুন পোস্টর কারণে রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আজ আমি ইয়াত সবিশেষভাবে আলোচনা করি আশা থাকলে আজ ভিডিওটো আপনাদের নিশ্চয় উপকৃত হবো আর ভিডিওটি শেষলেকে চাব যদি ভিডিওটি চাই ভাল পায় ভিডিওটি লাইক করব কমেন্ট করব আপনার কিবা যদি জানবল থাকে আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব ভাইটি সকল শেয়ার করব যাতে এই ভিডিওটির উপর সকলে উপকৃত হয় আর আপনাদের যাতে কিনা ডাউট থাকে তাহলে মোক কমেন্টর মাধ্যম হওয়ার সুধি পে মানে আপনাদের যান পর সহায় করবর কারণে চেষ্টা করি সো আউ বন্ধুক চাও পুলিশের নতুনকে ওলার রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশনের বিষয়ে সবিশেষভাবে পুলিশের রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে জুনিয়র এসিস্টেন্ট আর স্টেনোগ্রাফার এই পোস্ট দুটার কারণে ইয়াত কি টোটেল পোস্ট আছে কি ধরনের আবেদন করব ডকুমেন্ট কি কি লাগবে সকল বিষয়ে আজ সবিশেষভাবে আলোচনা করি ইয়াত রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে প্রথমত ইয়াত দিয়া হয়েছে যে টোটেল পনেরোটা পোস্টর কারণে দিয়া হয়েছে রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন জুনিয়র এসিস্টেন্টর ইয়াত আপনার পোস্টিং হব হেডকোয়ার্টার আর বাকি এশ সত্তরটা পোস্টর জুনিয়র এসিস্টেন্টর রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে এই আপনার ডিস্ট্রিক লেভেলত হব আর উনিশটা আপনার স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি ডিস্ট্রিক লেভেলর কারণে রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে ইয়াত থাকা টোটেল পনেরোটা পোস্ট যুক্ত আপনার হেডকোয়ার্টারের কারণে হয় জুনিয়র এসিস্টেন্ট তার কেটেগরি ওয়াইজ ভাগ করা হয়েছে যত আনরিজার্ভ ও বি সি এম ও বি সি এস টি এস টি হিল এস টি ফিল ই ডব্লিউ এস কেটেগরি কেন্ডিডেট সকল কারণে টোটেল নাম্বার অফ পোস্ট আছে পুরোটা ইয়াত আপনার পোস্ট সময় আপনার কেটেগরি ওয়াইজ চাই লব ঠিক সেই একদরে এশ সত্তরটা পোস্ট যুক্ত আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলর কারণে আছে জুনিয়র এসিস্টেন্ট তাকে কেটেগরি ওয়াইজ ভাগ করা হয়েছে ইয়াত আপনার জেনারেল কেটেগরি কারণে ও বি সি এম ও বি সি কেটেগরি কেন্ডিডেট সকল কারণে আছে এস সি এস টি হিল এস টি প্লেন ই ডব্লিউ এস কেটেগরি কেন্ডিডেট সকল কারণে আছে টোটেল ইয়াত এশ সত্তরটা পোস্ট আছে আর এই গোটেখিন পোস্টক কেটেগরি ওয়াইজ ভাগ করে দিয়া হয়েছে একদরে উনিশটা যুক্ত আপনার স্টেনোগ্রাফার পোস্ট আছে এই পোস্ট সমূহ কেটেগরি ওয়াইজ ভাগ করা হয়েছে স্টেনোগ্রাফার পোস্ট সমূহ সেই একদরে ও বি সি এম ও বি সি এস সি এস টি হিলস এস টি প্লেন ই ডব্লিউ এস কেটেগরি কারণে ভাগ করা হয়েছে টোটেল নাম্বার অফ পোস্ট আছে উনিশটা অর্থাৎ ইয়াত তিন ধরনের পোস্ট আছে প্রথম এটা পোস্ট আছে জুনিয়র এসিস্টেন্ট ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের কারণে জুনিয়র এসিস্টেন্ট হেডকোয়ার্টারের কারণে আর স্টেনোগ্রাফার কারণে আপনার ইয়াত রিক্রুইটমেন্ট নটিফিকেশন দিয়া হয়েছে প্রত্যেকের কারণে ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বেলেগ বেলেগ দিয়ে আছে আমি ইয়াত আলোচনা করি ইয়ার ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আর ইয়ার সিলেকশন প্রসিডিওরখিন বিষয়ে সবিশেষভাবে প্রথম আমি ইয়াত চাও হয় ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া নেশনেলিটি ইয়াত আপনার ইন্ডিয়ান নেশনেল হব লাগবে বলে উল্লেখ করে দিয়েছে আপনি বাসিন্দা হব লাগবে বলে ইয়াত উল্লেখ করে দিয়েছে নেক্সট আপনি ইয়ার এজ এপ্লাই করে পাব আপনার আঠত্রিশ বছর ম্যাক্সিমাম এজলেকে এপ্লাই করব মিনিমাম ওঠর বছর বয়সের পর আপনার এই পোস্ট সমূহ কারণে এপ্লাই করব ইয়ার রিলেকশেশন এজ দিয়া আছে এস সি এস টি হিল এস টি প্লেন কেটেগরি কারণে পাঁচ বছর রিলেকশেশন দিয়া আছে আর তিন বছর রিলেকশেশন দিয়ে আছে ও বি সি আর এম ও বি সি কেটেগরি কেন্ডিডেট সকল কারণে নেক্সট আমি চাও ইয়াত ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের বিষয়ে আপনাদের যদি ইচ্ছা করেছে জুনিয়র এসিস্টেন্ট হেডকোয়ার্টার ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের কারণে এপ্লাই করব কারণে তাহলে আপনার ইয়াত মিনিমাম গ্রেজুয়েট পাস হব লাগিব যোনো স্ট্রিমের পর আর্টস সায়েন্স কমার্স যো স্ট্রিমের পর আপনি গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করা হব লাগিব আপনার কম্পিউটারের ডিপ্লোমা থাকবে লাগবে বলে উল্লেখ করে দিয়া হয়েছে আপনি যদি ভাবিছে আপনি স্টেনোগ্রাফার এই পোস্টর কারণে এপ্লাই করেন তো ইয়াত উল্লেখ করা হয়েছে যে আপনি গ্রেজুয়েট হব লাগিব আর্টস সায়েন্স কমার্স যো স্ট্রিমের পর আপনি যদি গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট করেছে লগতে আপনার যদি আইটিআই এর আপনার স্টেনোগ্রাফির কোর্স করা আছে অথবা যো সরকার যার রেকগনাইজ যদি আপনি আপনি ইনস্টিটিউটর পর স্টেনোগ্রাফার কোর্স করেছে তাহলে আপনাদের এই স্টেনোগ্রাফার গ্রেড থ্রি এই পোস্টর কারণে এপ্লাই করবো বলে উল্লেখ করে দিয়া হয়েছে নেক্সট চাও ইয়াত কি ধরনের এপ্লাই করবো ইয়ার কারণে আপনাদের অনলাইন মাধ্যমে ইয়াত এপ্লাই করবো অনলাইন মাধ্যমে এপ্লাই করার ওয়েবসাইট হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এস এল পি আর বি আসাম ডট ইন এই ওয়েবসাইটত গিয়ে আপনাদের ইয়াত অনলাইন মাধ্যমের হাত এপ্লাই করবো ইয়াত আপনাদের অনলাইন মাধ্যমের বাইরে আন যু আন কোনো মাধ্যমের হাত এপ্লাই করবো বলে ইয়াত উল্লেখ করে দিয়া হয়েছে আপনাদের অনলাইন এপ্লাই করার আগত কিছু ডকুমেন্ট রেডি করে লোক যিনি আপনাদের আপলোড করবো প্রথমতে আপনাদের রেডি করে লোক আপনার একপি নতুন পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ যত ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার হোয়াইট হব লাগবে বলে উল্লেখ করে দিয়েছে আর আপনার পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ রিসেন্ট ফটোগ্রাফ হব লাগবে বলে উল্লেখ করে দিয়া হয়েছে নেক্সট আপনাদের রেডি করে লোক আপলোড করবর কারণে থাম ইমপ্রেশন অর্থাৎ আপনার বাঁ হাতের বুড়া আঙুলি যেহেতু সাপট আপনাদের যো তা পেডত লো যো হোয়াইট পেপারত লো আপনাদের বুহ
আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট মই আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টৰ বিষয়ে কওঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ৰিটেন টেষ্ট দিব লাগিব ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকক 50 মাৰ্কৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে সো আপোনালোকে যদি তাৰ বিষয়ে হবিক জানিব বিচাৰে আপোনালোকে মোক কমেন্টৰ মাধ্যমে হুধিব পাৰে মই আপোনালোকক জিমান পৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই মোৰ ভিডিঅটো শুটি কৰি আপোনালোকক হবিহেকভাৱে সকলোখিনি তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যদি কিবা নতুন জিকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টৰ মাধ্যমত সুধিব পাৰে চ' আশা থাকিল আজিৰ ভিডিঅ'টো পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব সকলোৱে যাতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকে মোক কমেণ্টৰ মাধ্যমে সুধিব পাৰে চ' পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন লৈ নতুন নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰ লৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ